I den här videon så ska jag kort beskriva spelmekaniken kring Don't Stars Togethers hörningsproduktion och min bingo design för enkel och effektiv hörning. Om du bara vill ha summan och kardemumman så klicka på TLDR tidstämpeln i beskrivningen. Om du vill se mig förklara grundligt designen men inte bryr dig om själva mekaniken så kan du klicka på layout tidstämpeln. Annars gör dig redo för mitt ordbajsande. Honung är en riktigt bra item i spelet. Du kan göra plåster, godis eller äta den som det är. Och hållbarheten är 40 dagar. Då kräver den att du sätter ut kuper på ett smart sätt om du ska ha det som en grundföda. Det är nämligen så att för ett bi ska kunna producera en enhet honung måste den ut och pollinera sex unika blommor under en och samma dag. Bina har tre handlingar för denna pollinering. Vandring, där den rör sig åt en riktning utan ett rätt mål och landar och vilar om de inte hittar något. Denna vandring kan fortgå över 32 stycken enheter, vilket är åtta tiles av marken. Därefter kommer lokalisering av blomma. Biet kan se och därmed triggas av en blomma som är inom en radio på 30 enheter, vilket är 7,5 tile. När den triggas av denna mekanik flyger den raka vägen till sitt mål och vad jag kan se utan någon som helst pathfinding. Denna handling avbryts av skymning och ifall biet skulle bli angripet. När det väl har kommit till blomman landar den, pollinerar under en sekund och sedan flyger den upp för att börja de två mekanikerna igen. Detta gör den tills den har hittat sex unika blommor att pollinera. Sedan så flyger den tillbaka till sitt hem och då har hemmet en enhet honung. Så varför har jag suttit och spelat i flera veckor där jag enbart bytt kuper i god mode och stakat digitala stickande steklar? Om det är så enkelt som att sätta en trälåda runt några blommor och sedan så rullar det kladdiga guldet in. För där är tre problem som lätt dyker upp, som är lika lätta att åtgärda. Det första är helt enkelt för få blommor. Varje bi behöver sex blommor för att producera honung. De kan använda samma blommor, så i teorin så kan du nöja dig med bara sex blommor runt varje kupa. Men om du bara skulle ha fem runt kupan och närmsta vilda blommor är långt borta, skulle du då riskera att bina vandrar hela dagen utan att hitta den sista blomman och sedan så kommer de hem tomhänta. Därefter kan det uppstå problem helt enkelt från att det är för få blommor att välja på. Jag sa att det går i teorin att han bara har sex blommor. Men i praktiken så resulterar det i att alla bina ställer sig i kö för sin sista blomma. När flera bin blir triggade av samma blomma flyger alla mot den tills en kommer fram. Först då avbryts deras animation och de kan återgå till sitt beteende. Så för varje gång som bin tälar om en blomma så tar det tid från dem. Detta flyter över i vad jag kallar för problem 2. Tidsspill. Mekaniken för att producera en enhet honung går så snabbast på en minut. Med blommor nära, utan att behöva byta blommor för deras blupptagen och utan att ha triggat sitt fightbeteende mot någon. Förmodligen dig! Då en dag på hösten är fyra minuter så är varenda sekund som biet inte producerar honung viktigt. Att de tävlar om en blomma avbryts och får börja om en väldigt liten del av tiden som rinner iväg. Den största tidskiven som du kommer att ha är du själv. När du skattar en blomma kommer alla ben som var kvar i lådan att angripa dig. Du vill få ut dem ur lådan, särskilt på morgonen, då de annars lämnar i intervaller och du kan snabba på att de kommer ut och kupan på det här sättet. Men om du inte skakar raden snabbt nog efter att du tömt lådan så kommer de bara att jaga dig istället. Har du gjort tur så råkar du leda dem helt väck från dina blommor och så står de och pillar figurativt navelludd tills korna kommer hem. Det sista och mest udda problemet som drar ner på honusproduktionen är trängsel. Jag nämnde tidigare att när biet väl har triggats som en blomma så flyger den rakt utan någon pathfinding. Vid ytterst få tillfällen så har jag haft två ben som fastnar i varandra när de ska till var sin blomma. Och de satt i pixel perfect fast till solen gick ner och de återgick till att flyga hem. Lite oftare så har jag haft bin som fastnar i en kupa som den inte hör hemma till när de försöker bege sig till sin kupa. Detta beteende kan inte avbrytas av något annat än att den triggas till en fight så du får angripa den och sedan springa iväg. Det vanligaste problemet med trängsel är att de närmsta blommorna är upptagna så bina får gå längre och längre ut i kanterna av ditt blomsterfält. Så 
Så då kommer vi till hur jag sätter upp bikuberna. Jag börjar med en cobblestone turfråd på 10 tiles. Jag går över till ena änden och bygger sex stycken kuper, tre på var sida av vägen. När de är satta så går jag ner längs vägen och ger ett fyratörns klapp för att placera de resterande åtta kuperna på samma sätt. Därefter ska blommorna planteras. De två tajsraderna närmast bikuperna ska ha en blomma var. Sedan så måste du sprida ut blommorna på ett område på 15 tajs på bredden och 20 tajs på längden. Ju längre ut som du kommer desto glesare kan du placera blommorna för där kommer trafiken vara mycket lägre. Men bina drar fortfarande iväg till utkanterna innan de når sin kvot och flyger tillbaka hem. Det blir rätt så mycket blommor. För att komma upp i 160 honom på en dag så behöver du ha minst 150 blommor. Så jag rekommenderar att du fångar vilda bin och ser till att de börjar plantera blommor åt dig. Då kommer vi till sist till skattningen. Det är nu som cobblestone-vägen blir viktig och du ska helst ha en vandringsköp med. Skörda lådan som är i yttersta änden av ena klungan. Hoppa sedan över den som är precis bredvid och skörda lådan som är ytterligare ett steg ner på stigen. Detta avståndet, när du tajmade rätt, är nog för att bina inte ska kunna hinna komma fram till dig och sticka dig. När du kommit till slutet av en rad så springer du över till den andra klungan som är på andra sidan av vägen. De fyra tilesen som du springer över kommer vara tillräckligt mycket avstånd för att skaka av bina som har triggats och de kommer istället gå till blommorna och börja med honusproduktionen omedelbart. Så, TLDR. Lägg en stig. Sätt upp kupor på var kant i två grupper, som på bilden. Plantera blommor glest och gör bin hemlösa. Skörda varandra låda. Skaka av bin när du springer till andra sidan. Jag hoppas folk får nytta av detta och lycka till med att inte svälta.